தமிழக சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டல மேம்படுத்துதல் மசோதாவை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தாக்கல் செய்தார் விவாதத்திற்கு பின்பு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது முன்னதாக முதலமைச்சர் இந்த சட்ட முன்வடிவை தாக்கல் செய்து பேசிய போது தாம் ஒரு விவசாயியாகவே இருந்து சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்ட முன்வடிவை அவையில் தாக்கல் செய்திருப்பதை பெருமையாக கருதுவதாக தெரிவித்தார் இதை ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த மசோதா ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் இதில் பல்வேறு குழப்பங்கள் இருப்பதால் விவாதித்து முடிவெடுக்க செலக்ட் கமிட்டிக்கு இதை அனுப்ப வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் ராமசாமி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உறுப்பினர் முகமது அபுபக்கர் ஆகியோரும் இதே கருத்தை தெரிவித்தனர் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் இந்த மசோதா தொடர்பாக சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்தாலோசித்து தேவையான அனைத்து அம்சங்களும் இடம்பெறச் செய்து தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும் இந்த சட்டம் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் என்றும் வேளாண் விளைநிலங்கள் உறுதியாக பாதுகாக்கப்படும் என்றும் கூறினார் இது தொடர்பாக மேலும் விரிவான விளக்கமளித்த சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் விவசாய விளைநிலங்களை பாதிக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் எதுவும் காவிரி டெல்டா பகுதியில் இதுவரை எதுவும் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றும் இனிமேலும் அத்தகைய திட்டத்தை மாநில அரசு அனுமதிக்காது என்றும் உறுதி கூறினார் முதலில் இந்த சட்டம் நிறைவேறட்டும் அதன் பின்னர் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைகளின்படி தேவையான திருத்தங்களை செய்து கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இந்த சட்டத்தின் மூலம் காவிரி டெல்டா பகுதி விவசாய நிலங்களும் விவசாயிகளும் நிச்சயம் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் என்று கூறினார் அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் இந்த சட்ட முன்வடிவை திமுக முழுமையாக ஆதரிப்பதாகவும் ஆனால் விவசாய பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளை பெறும் வகையில் செலக்ட் கமிட்டிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்கிற தங்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்படாததால் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்கிறோம் என்று கூறி அவர் வெளியேறினார் அதனைத் தொடர்ந்து மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக உறுப்பினர்களும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களும் வெளிநடப்பு செய்தனர் இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒராம் நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதன் மீதான பொது விவாதம் கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது இந்த விவாதங்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் இன்று பதிலளித்து பேசினார் மாநில அரசின் வருவாயை பெருக்குவதற்கு ஆலோசனைகள் வழங்குவதற்கான நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கருத்துக்களை அவர் தெரிவித்தார் இதையடுத்து பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மசோதாக்கள் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டதும் அவை முன்னவர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் சட்டப்பேரவை மறு தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக பேரவைத் தலைவர் தனபால் அறிவித்தாா்